buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 4 de la Champions League, los partidos que se juegan el miércoles chicos, eh, ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, tampoco olvidéis que hemos abierto ya plazas para el mes de noviembre del canal Premium de Telegram en el que si queréis acceder debes contactarme a mi Telegram privado o estar atentos al canal gratuito que es donde vamos lanzando plazas con promociones y descuentos que yo creo que os puede interesar, tampoco olvidéis que podéis haceros miembros del canal, donde hay, hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar, así que echarle un vistazo a la membresía de este canal, ya sabéis chicos todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse porque es gratis, para yo animarme ver mucho apoyo y ver muchas suscripciones muchos likes y traer la próxima jornada número 5 de la Champions League y de las demás ligas importantes del mundo chicos, como siempre me dejo ya de enrollar y vamos a comenzar donde abrimos con un partidazo tremendo que enfrenta al Milan contra el Oporto, un partido en el que ambos equipos anotarán es una opción que yo creo que se puede dar. Porque el Milan necesita esta victoria sí o sí, deben de ir a muerte a por este partido. Ya sabéis que en esta jornada 4 y 5 son jornadas cruciales en las que los partidos van a ser bastante abiertos, donde yo creo que van a haber bastantes goles. Donde se está jugando muchísimo, así que en este caso, el ambos equipos anotarán en este caso el Milan que necesita ganar eh, sí o sí y el Oporto que necesita pues mantener los puntos que tiene, que tiene una ventaja bastante buena, ahora os enseñaré la clasificación, pero en este caso si me dejo de, que decantar por un equipo u por otro, me decanto por el Milan, por el empate no cuenta a favor del Milan a 1'53". Yo creo que siendo un partido tan crucial para el, para el Milan, eh, en este caso yo creo que los tres puntos se los deberían de llevar casi por obligación, porque como estáis viendo están con cero puntos, sí que es verdad que la Champions la tienen ya bastante más alejada, porque está el Atlético y el Liverpool ahí, que es, yo creo que son los que van a pasar, pero yo creo que, que la tercera posición de Europa League va a estar disputada entre el Oporto y el Milan, y en este caso si el Milan en este partido no lo gana, sinceramente un empate no les vale, si no lo gana... No van a tener casi eh, ni Europa Liga, así que en este caso yo creo que el Milan en este partido tan crucial deberían de ir a por la victoria directa, así que os dejo estos dos mercados para este partido. Voy con un Real Madrid contra el Shakhtar, en este partido el Madrid pues ya le, en el partido anterior contra el Shakhtar ya sabe la paliza que, que metieron, el Madrid está jugando muy bien, me está gustando bastante... Así que en este caso la victoria directa al Madrid, 1-22, muy floja la cuota, la podremos combinar con algún que otro partido. También veo que se pueda superar la línea de los goles, viendo el partido anterior que se enfrentaron al Shakhtar, yo creo que puede ser un partido de bastantes goles en este caso. Tres goles se puede dar, un 2-1, un 3-0, un 3-1, en este caso yo creo que se podría dar. Y un mercado que he podido encontrar de lo más alto, pues que gane el descanso y al final el Madrid, eh, a unos 72, yo creo que el Madrid en este caso no van a tener mayor problema contra, contra, este, contra este Shakhtar. Benzema yo creo que va a ser titular... Eh, eh, porque tuvo descanso en el partido que tuvieron de en el partido que tuvieron de, de Liga, tuvo algún que otro que, eh, descansito eh, Benzema, así que en este caso yo creo que el Madrid, además de que necesita la victoria porque el Inter se va a enfrentar a este Sheriff, donde creo que obviamente le va a ganar, eh, luego ya sabemos que este fútbol le puede pasar absolutamente de todo y sobre todo en esta competición, pero yo creo que este en este caso si el Inter se coloca como primero de grupo, el Madrid estaría casi por obligado a ganar este partido y yo creo que lo van a hacer. Así que en este caso os dejo estos tres mercados. Voy ahora con un eh, Borussia Dortmund contra el Ajax, otro partido bastante abierto, este partido sí que es crucial, un partido en el que el ambos equipos no notarán en este caso yo creo que, sí, que se puede dar sobre todo en campo del Dortmund, ya sabemos la paliza que le pegó el Ajax en propio campo al Dortmund, pero en este caso en campo del Dortmund eh, y sabiendo que el Dortmund necesita sí o sí sacar algo de este partido, pues yo creo que se podría dar el empate no cuenta a favor del Dortmund, como mínimo el Dortmund debería este partido empatarlo, así que a un 80 en caso de que empate nos devolvería lo apostado, la línea del más de 2.5 goles también se puede superar, yo os digo, me veo un partido bastante abierto en este, en este caso y que el Dortmund en casa esperemos que no le vuelva a suceder lo que le sucedió en campo del Ajax, así que no sería un problemón tremendo porque el Sporting tiene un partido contra el Besiktas, un partido en el que lo van a tener yo creo que realmente fácil para ganar porque el Besiktas está jugando bastante mal y se pondría con ya con 6 puntos. En caso de que el Dortmund pierda, pues lo tendría bastante complicado. El Ajax ya se, se colocaría como primero de grupo. Y bueno, pues en este caso, si el Dortmund derrota al Ajax, ya le empataría a puntos. Entonces, sí que eh, estaría más disputada esta, esta um, tabla. Así que os dejo estos tres mercados para este partidazo. Voy con un Liverpool contra el Atlético de Madrid. En este caso, voy con el ambos equipos o Notran. Los dos equipos necesitan puntuarse o sí, sobre todo el Atlético de Madrid. Así que en este caso, en propio campo del Liverpool, que los dos equipos vienen de pinchar. El Liverpool viene de empatar a dos y el Atlético de Madrid viene de empatar a uno así que en este caso, que los dos equipos necesitan ganar, conociendo a Liverpool en casa que van como aviones, que están haciendo una temporada o por lo menos un comienzo de temporada 
increíble. El Atlético de Madrid con algún que otro pinchazo, pero que el Atlético ya lo conocemos. En este caso, en ambos equipos anotarán, se puede dar mínimo un gol por cada, por cada equipo. Y la línea de más de 2,5 goles, en este caso, yo creo que también se puede superar. En este partido no me voy a decantar ni por uno ni por otro. Obviamente, el Liverpool en propio campo, pues eh, yo creo que podrían sacar algo. Pero no me voy a decantar ni por uno ni por otro. Os dejo estos dos mercados eh, porque las cuotas no me están gustando mucho. 1.65 la victoria del Liverpool, el empate a 4 y el Atlético a 5. Cuotas bastante desproporcionadas en mi opinión. Así que solamente os dejo estos dos mercados que son lo que, los que más me, lo que más me está llamando eh, la atención. Vamos a ver la clasificación de este, de este grupo que como estáis viendo el Liverpool está prácticamente clasificado. El Atlético que lo van a tener real, realmente complicado va, va a estar disputado entre... entre el Oporto, que si el Oporto pincha, pues ya sería casi un alivio ¿no? para el Atlético de Madrid. Eh, en caso de que el Atlético gane este partido, pues ya tendrían un colchón. En fin, pueden haber bastantes eh, movimientos en este, en este grupo también. Así que os dejo estos dos mercados. Voy con un City contra el Brujas. El City necesita la victoria, sí o sí. Muy favorito, 1-11. Voy rápidamente. Mercados que os puedo enseñar y que me gusten. Pues que gane el descanso y al final el City a 1-44. Que gane a 0 a 1-61. Y que anoten las dos mitades del partido a 1-53. Pues aquí ya os lo he puesto por línea de cómo me gusta gustan a mí los, eh, los mercados de favoritismo, así que en este caso el City necesita la victoria sí o sí, porque está en esa en esa tabla con el, con el PSG, veremos a ver quién queda primero, quién queda segundo, como estáis viendo se sacan un punto de ventaja, también estará el Brujas en este caso intentando disputar esa segunda plaza, pero yo creo que si derrotan ya el City al, al Brujas estarían prácticamente clasificados los dos equipos, tanto el PSG como el City, y luego ya estarían disputando entre ellos dos para ver quién queda como primero de grupo. Así que partido en el que el City estrate, estratégicamente debería de ganarlo. Así que os dejo estos cuatro mercados. Voy ahora con un Leipzig contra el PSG. En este caso el PSG también debería de ganar sí o sí este partido. El Leipzig que no está haciendo una temporada en Champions, ni mucho menos de lo esperada. El ambos equipos que darán en propio campo del Leipzig sí que se podría dar, porque el PSG... Suele recibir bastantes goles, la línea del más de 2,5 goles yo creo que también se podría superar, la victoria directa del PSG me gusta bastante 2,10 y bueno pues enseño dos mercados en caso de que no confíes del todo en la victoria del PSG que gane eh, una de las mitades del partido el PSG 1,57 o el empate no cuenta a favor del PSG y en caso de que empate nos, devolver, nos devolverían lo apostado de este mercado sí que me gusta más a 1,57. Y lo dicho, ¿no? El eh, que está haciendo una temporada en Champions muy, muy, muy mala. Me parece que está con cero puntos, si no me equivoco. Efectivamente, tres partidos y dos perdidos. El PSG, que está con siete puntos. En este caso, yo creo que la victoria directa sí que se la podría dar. Porque, pues bueno, el City en ese partido contra el Brujas, en el que yo creo que a priori debería de ganarlo sí o sí. Así que el PSG, que tiene este partido dificilísimo contra el Leipzig, eh, pues yo creo que podrían llevarse los tres puntos eh, y poquito más. Así que os enseño estos cinco mercados. Voy con un Sheriff contra el Inter. El Inter también, que debería de ganar este partido sí o sí en campo del Sheriff. Mucha gente me comenta el Sheriff. El Sheriff va a ganar. El Sheriff va otra vez en contra del Sheriff. Pero para mí es uno de los equipos más humildes y que es verdad que es un equipo muy atrevido, que suele dar sorpresa y ha dado muchas sorpresas porque los rivales y los equipos grandes pues van digamos con una mentalidad de que bueno pues esto lo vamos a ganar casi andando y no ha sido así, ha sido un equipo que ha sorprendido al Madrid a muchos equipos, incluso al Inter de Milán pero en este caso el Inter que tiene que ganarse o si este partido van a ir a por todas, sinceramente 1-28 la victoria, la línea del más de 2-5 goles, que yo creo que se puede superar fácilmente en este partido, y un mercado que he podido encontrar pese a que la cuota esté tan desplomada, pues que gane el descanso y al final el, el Inter a 1-83 una, una cuota bastante jugosita no para este, para este partido en el que, pues bueno, como estáis viendo ahora mismo en la clasificación, el Inter debería de llevarse los, eh, los, los tres puntos porque ya bajaría al Sheriff, el Inter eh, pues se colocaría ya como segundo de grupo en caso de que el Madrid gane al Shakhtar, así que el Inter en este caso tiene que ganar sí o sí este partido para eh, pues tener ese colchón de poder pasar a la siguiente eh, ronda, así que un, un partido crucial para el Inter, un partido en el que la victoria directa y poco más eh, le, tiene que, le tiene que contar al Inter de Milán en este partido. Y para finalizar voy con un Sporting de Lisboa contra el Besiktas, en este partido prácticamente el Besiktas no se juega nada, está con cero puntos, lo van a tener realmente complicado, el Sporting de Lisboa es un equipo que está jugando muy bien, me está gustando bastante, llevan una racha muy buena, el ambos equipos se anotarán en este caso yo creo que se podría dar, no porque el Besiktas aún obviamente tiene oportunidades matemáticamente, pero lo van a tener realmente complicado. La línea de más de 2,5 goles yo creo que también se podría superar a 1,66 y yo sinceramente la victoria directa del Sporting de Lisboa a 1,45, que sí que es verdad que me gustaría verla mínimo a 1,60, pero bueno, en este caso le voy a entrar a la victoria de, del Sporting. 
que en Champions le van a tener realmente complicado para, para pasar, eh, porque está ahí el Ajax y el, y el Dortmund, pero para eh, posiciones europeas de la Europa League yo creo que sí que lo podrían eh, lograr, sinceramente, en este, en este partido. Así que os dejo estos tres mercados. Chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Ya sabéis, en la descripción en comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Eh, tampoco olvidéis que hemos abierto ya plazas para el mes de noviembre del canal Premium de Telegram en el que si queréis acceder debes contactarme a mi Telegram privado o estar atentos al canal gratuito que es donde vamos lanzando plazas con promociones y descuentos que yo creo que os puede interesar tampoco olvidéis que podéis hacer miembros del canal donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar así que echadle un vistazo a la membresía del canal ya sabéis muchas suscripciones, mucho like, mucho apoyo en el vídeo para yo traer la próxima jornada número 5 de la Champions League y de las demás ligas importantes del mundo chicos como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós